Bem-vindos a mais uma aula de inglês com frases. E nesta aula de hoje, você vai perceber o quão fácil é falar inglês aprendendo através de estruturas que nunca mudam. Sem enrolação, vamos iniciar. E a primeira estrutura que nós vamos entender ou aprender é eu quero. Eu quero, você pode dizer I wanna. I wanna. I wanna. Então, por exemplo, se você quer dizer eu quero viajar, você pode dizer I wanna travel. I wanna travel. I wanna travel. Eu quero assistir. I wanna watch. I wanna watch. I wanna watch. Eu quero comprar. I wanna buy. I wanna buy. I wanna buy. Eu quero ler. I wanna read. I wanna read. I wanna read. Percebeu o quão simples é? Simplesmente memorize I wanna, que quer dizer eu quero. E em seguida você pode dizer qualquer coisa que você quer fazer. Então, vamos recapitular. Será que você consegue lembrar como se diz eu quero? Muito bem. I wanna. Como se diz eu quero viajar? I wanna travel. Eu quero assistir. I wanna watch. Eu quero comprar. I wanna buy. Eu quero ler. I wanna read. Muito bem. Agora vamos expandir um pouco mais as nossas frases. E você vai perceber que simplesmente através de I wanna, eu quero, você consegue falar muita coisa. Então, vamos lá. Eu quero ir para a praia é I wanna go to the beach. I wanna go to the beach. I wanna go to the beach. Importante que você repita depois de mim. Eu quero viajar para o Brasil algum dia é I wanna travel to Brazil someday. I wanna travel to Brazil someday. I wanna travel to Brazil someday. Eu quero assistir a um filme. I wanna watch a movie. I wanna watch a movie. I wanna watch a movie. Eu quero comprar um telefone novo. I wanna buy a new phone. I wanna buy a new phone. I wanna buy a new phone. Eu quero ler um livro. I wanna read a book. I wanna read a book. I wanna read a book. Muito bem. Vamos recapitular. Pequeno desafio. Como se diz, eu quero ir à praia. Não se preocupe em ter que traduzir perfeitamente tudo certinho. Uma palavra ou outra você pode esquecer, mas simplesmente tente. Né? Muito bem. I wanna go to the beach. Como se diz, eu quero viajar para o Brasil algum dia. I wanna travel to Brazil someday. Eu quero assistir a um filme. I wanna watch a movie. Eu quero comprar um telefone novo. I wanna buy a new phone. Eu quero ler um livro. I 
I wanna read a book. Muito bem. Viu só como é simples a mágica de aprender inglês? Sempre que quer dizer eu quero, I wanna. Vamos para a próxima estrutura fixa. E a próxima é eu vou. Tá bom? É uma outra maneira de você falar em inglês. Eu vou. Você pode dizer I will, que está na indicação de futuro. Você pode dizer I'm going to. E aqui você vai aprender um um pouquinho mais informal, que é I'm gonna. Toda vez que você quer dizer eu vou, você pode falar I'm gonna. I'm gonna. I'm gonna. I'm gonna é a mesma coisa que dizer I'm going to. Nós aprendemos o I wanna. Dizer I wanna é a mesma coisa que falar I want to, tá bom? Mas aqui vamos focar no eu vou. Então, eu vou começar é I'm gonna start. I'm gonna start. I'm gonna start. Repita depois de mim. Eu vou aprender é I'm gonna learn. I'm gonna learn. I'm gonna learn. Eu vou comprar. I'm gonna buy. I'm gonna buy. I'm gonna buy. Eu vou fazer uma viagem. É. I'm gonna take a trip. I'm gonna take a trip. I'm gonna take a trip. Fazer uma viagem em inglês é utilizada a expressão take a trip. Às vezes, ao pé da letra, take a trip poderia ser tomar uma viagem, veja, levar uma viagem. Veja, veja que isso não faz muito sentido. Então, simplesmente memorize que take a trip significa fazer uma viagem. Eu vou fazer uma viagem. I'm gonna take a trip. Ok? Então, vamos recapitular. Como se diz, eu vou I'm gonna eu vou começar. I'm gonna start. Eu vou aprender. I'm gonna learn. Eu vou comprar. I'm gonna buy. Eu vou fazer uma viagem. Muito bem. I'm gonna... Take a trip. Excelente. Agora, vamos expandir um pouquinho mais, ok? Começamos com I'm gonna. Veja só. Eu vou tirar uma soneca. É I'm gonna take a nap. I'm gonna take a nap. I'm gonna take a nap. Ok? Tirar uma soneca é take a nap. Tirar um cochilozinho. Eu vou começar um novo hobby. É, I'm gonna start a new hobby. I'm gonna start a new hobby. I'm gonna start a new hobby. Eu vou aprender uma nova língua. I'm gonna learn a new language. I'm gonna learn a new language. I'm gonna learn a new language. Eu vou comprar um computador novo é I'm gonna buy a new computer. I'm gonna buy a new computer. I'm gonna buy a new computer. Eu vou fazer uma viagem no próximo mês. Você já sabe como se diz, fazer uma viagem, então o resto fica I'm gonna take a trip next month. I'm gonna take a trip next month. I'm gonna take a trip next month. Muito bem. Vamos recapitular em forma de desafio. Como se diz, eu vou tirar uma soneca. I'm gonna take a nap. Parece com a estrutura de fazer uma viagem, né? Take a. Só que aqui você troca o um nap, é um soneca, um soninho por trip. No caso lá de viagem. Como se diz, eu vou começar um novo hobby. I'm gonna start a new hobby. Eu 
Eu vou aprender uma nova língua. I'm gonna learn a new language. Eu vou comprar um computador novo. I'm gonna buy a new computer. Eu vou fazer uma viagem no próximo mês. I'm gonna take a trip next month. Muito bem, veja só, a partir do I'm gonna, a quantidade de coisas e variações que você pode dizer, hein? Então memorize, eu vou, I'm gonna. Vamos para mais uma estrutura, que é o eu não sei. E para dizer eu não sei, você pode dizer I don't know. I don't know. I don't know. Você também pode pronunciar I don't know. Ambas estão corretas. I don't know ou I don't know. Perceba que o no, K-N-O-W, a letra K, ela não é pronunciada. Não é que no, nem cano, nem que no, nada disso. É apenas no. Como se fosse não em inglês. N-O, no. Então, vamos lá. Eu não sei onde é I don't know where. I don't know where. I don't know where. Eu não sei como. I don't know how. I don't know how. I don't know how. Eu não sei quando. I don't know when. I don't know when. I don't know when. Eu não sei por quê. I don't know why. I don't know why. I don't know why. Vamos rever. Como se diz? Eu não sei. I don't know. Ou I don't know. Como se diz? Eu não sei onde. I don't know where. Eu não sei como. I don't know how. Eu não sei quando. I don't know when. Eu não sei porquê. I don't know why. Muito bem, agora vamos expandir um pouquinho mais, hein? Eu não sei o que vestir é I don't know what to wear. I don't know what to wear. I don't know what to wear. Eu não sei onde está meu telefone é I don't know where my phone is. I don't know where my phone is. I don't know where my phone is. Eu não sei como consertar este problema. I don't know how to fix this problem. I don't know how to fix this problem. I don't know how to fix this problem. Eu não sei quando começa o filme. I don't know when the movie starts. I don't know when the movie starts. I don't know when the movie starts. Eu não sei por que ela está brava comigo é I don't know why she's angry with me. I don't know why she's angry with me. I don't know why she's angry with me. Muito bem, veja só a quantidade de coisas que você consegue falar a partir do I don't know.
Eu não sei. Então, vamos recapitular em forma de desafio, hein? Como se diz, eu não sei o que vestir. Não se preocupe em acertar tudo. O importante é que você, pelo menos, possa lembrar-se da estrutura. Eu não sei. I don't know what to wear. Eu não sei onde está meu telefone. I don't know where my phone is. Eu não sei como consertar este problema. I don't know how to fix this problem. Eu não sei quando começa o filme. I don't know when the movie starts. E como se diz, eu não sei por que ela está brava comigo. I don't know why she is angry with me. Muito massa, hein? Tenho certeza que você está aproveitando. E vamos para mais uma estrutura bacana, que é o mas eu. No dia a dia nós falamos muito isso. Ah, eu gosto de feijão, mas eu não gosto de arroz, por exemplo. Eu quero isso, mas eu não quero aquilo. Enfim, muita coisa nós falamos no dia a dia utilizando mas eu. Né? Mas eu não sei, mas eu não quero, mas eu não gosto, mas eu não preciso. Mas eu não vejo. E assim por diante. E o mais eu é but I. Porém, no inglês, como também existe no português, há uma união de sons. Então, but I geralmente é falado but I. A mesma coisa acontece com mas eu. Quando eu uno os sons, fica mas eu. A gente não, geralmente não fala mas eu não gosto. Costumamos dizer mas eu não gosto. Mesma coisa no inglês, but I don't like vira but I don't like ou but I don't like. Então vamos focar um em but I. Mas eu tenho que estudar é but I have to study. But I have to study. But I have to study. Mas eu não tenho. But I don't have. Atenção para minha pronúncia, olha. but I don't have. But I don't have. Mas eu tenho que terminar. But I have to finish. But I have to finish. But I have to finish. Mas eu tenho que economizar. But I have to save. But I have to save. But I have to save. Muito bem, vamos recapitular. Como se diz, mas eu? Exatamente, but I. Mas vamos pronunciar, but I. Como se diz, mas eu tenho que estudar. But I have to study. Mas eu não tenho. But I don't have. Mas eu tenho que terminar. But I have to finish. Mas eu tenho que economizar. But I have to save. Muito bem. Agora vamos expandir ainda mais. Perceba a quantidade de coisas que nós podemos falar a partir do but I. Então, mas eu, mas eu tenho que trabalhar amanhã, você pode dizer But I have to work tomorrow. But I have to work tomorrow. But I have to work tomorrow. Mas eu tenho que estudar para a minha prova é But I have to study for my exam. But I have to study for my exam. But I have to study for my exam. Mas eu não tenho dinheiro suficiente. É... But I don't have enough money. 
but I don't have enough money. But I don't have enough money. Nada de falar money, tá bom? Não é money. Dinheiro é money. Mas eu tenho que terminar este projeto é... But I have to finish this project. But I have to finish this project. But I have to finish this project. Mas eu tenho que economizar dinheiro. Dinheiro você já sabe como é, então fica... But I have to save money. But I have to save money. But I have to save money. Então, como se diz, mas eu tenho que trabalhar amanhã. But I have to work tomorrow. Mas eu tenho que estudar para a minha prova. But I have to study for my exam. Mas eu não tenho dinheiro suficiente. But I don't have enough money. Mas eu tenho que terminar este projeto. But I have to finish this project. Mas eu tenho que economizar dinheiro. But I have to save money. Excelente, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu tenho certeza que você gostou bastante dessa aula, então curta. Se não for inscrito, inscreva-se e coloca nos comentários o que você achou dessa aula. E também me diga de qual lugar do Brasil ou do mundo você está aprendendo inglês. Nos vemos na próxima aula, hein? Tchau, tchau.